，你今天来超凡集团面试吧。我要是难事儿上来，我爹妈能吹一辈子。欧阳总监，你就是汤小鱼吧？对，我是超凡集团的人事总监，我姓欧阳。您好，您好，欧阳总监。跟我来吧。哎，他是来面试的呀？我看不像，倒是像直接来上班的。怎么可能？肯定是什么关系户。你看欧阳总监亲自上来接。你不用面试了，我直接带你去部门报道。真的不用面试吗？嗯、妈，怎么了？什么呀？我能行吗？啊？超凡集团，原来我妈没骗我。电梯到了。啊。嘉红。欧阳总监。这是新来的同事汤小鱼，这是嘉红。你好，你好，你好。是投资部三组的副组长，以后你就在三组工作，那是下组长的位置。他在外面出差。过两天就会回来，以后他就是你的直属上司，人交给你了。我先走了。欧阳总监慢走。我们组其他人呢？就我们俩，齐了。走吧，开会，记得做好会议记录啊。妈的，金随就是该这样改呀、啊。你这肯定不对，这个客户你不了解。上次我在沟通的时候，我该怎么办？你把会议记录整理发给我，我马上要去给齐总汇报工作。那个副组长，喂，好好好，我马上过来。我们组负责项目出了问题，我得马上赶过去。等会儿的汇报会，你去参加。这是汇报资料，还有会议记录，整理好发给我。还有十分钟，在二零零二，你记得马上赶过去。哎，副组长，二零零二。不好意思，我迟到了。部门主管的汇报会都能知道，听说是三组新来的，据说是关系户。那又怎么样？三组业绩继续下滑的话，估计就……行了，既然人到齐了，就开始汇报一组，你们先来。上个月我们的目标完成度已经完成了百分之九十八，剩下的百分之二的话，我们是准备……三组到你们了。三组，三组最近在跟进一家 AI 公司，这家 AI 公司他没嘴巴吗？齐总，对不起，具体情况要等。行了，散会吧。以后不要随便什么人的聚会议室，耽误大家时间。这就是你的工作汇报记录，连公司保洁阿姨都写的比你好。我以前没做过，没吃过猪肉，总见过猪跑吧？别告诉我你什么都不会。那你以前做什么的？哦，我以前做过快递员，还做过收银员。我上一份工作。停停停停停！你怎么进的公司、啊？人事部都不筛选一下的吗？我妈让我来的。啊？啊、嗯。坐下啊！这是我的工作记录，你看一下，学一下，有什么不懂的，随时问我。谢谢嘉宏哥。小云，找你半天了，走，开会去。怎么了？这么着急？夏组长回来了，他要见你啊,啊。夏组长，人带过来了。说一下你对投资的看法吧。我我不知道。那你知道我们部门具体是做什么的吗？暂时还不了解。那你来这家公司干什么？我那个小鱼，刚才我们接的那个项目，你去整理一下资料，这个简单。哦。这人是怎么来公司的？他说他妈让他进来的。他妈？他妈是谁呀、啊？就我没敢问。我敢
。欧阳总监，你招一个要文凭没文凭、要工作经验没工作经验的人进公司，我不知道你是怎么想的。夏组长，没有不好用的员工，只有不会用人的领导。我相信夏组长的能力，一定可以发掘出这个人身上的闪光点的。那个组长，你问清楚了吗？嗯，还没来得及问。但是不管是谁，不行就死刑，在我这儿行不通。这是你写的？我知道还有不懂，但是虽然我什么都不懂，但是这个策划我也是用了心认真写的。你连策划的目的都没有搞清，写的东西一点价值都没有，这些只会误导公司的选择。组长就是刀子嘴豆腐心。其实啊，是为你好。你教教我，刚来的时候也是什么都不懂，现在不也好了？只要啊，你找对了方向就好了。没事。哎，姐，这个策划案，这个我应该，江哥，你帮我看一下这个文件。江哥，你帮我看一下文件，我再改，我再改，我再改。江哥，你看看。哎，你这有点意思啊！我让夏组长看一下。这个文件写的很不错，有很多闪光点。耶、yeah! ！不该来呗，哎，来其实来不来都无所谓，他是关系户，全公司都知道。不好意思，我来晚了。他还真的来呀！这次新人会简单一点，大家各自讲一下自己的卖点。开始吧。我的卖点就是我的学历，我毕业于。我没有傲人的学历，我只是高中毕业。我能来超凡集团上班，站在这里，我也觉得不可思议。公司里有人帮助我，也有人嘲笑我，但这些我都不在乎。只希望大家今后对我不要另眼相看。对于我有什么卖点这个问题，我觉得它本身就是一个。什么问题？一个人怎么能决定自己的卖点呢？卖点是由别人需要的，市场需要什么决定。我不能决定自己的卖点，我的卖点是由在座的大家决定的。组长，你怎么来了？我的人在里面培训，我就不能来看看。我想了一下，那个新来的，我要多观察一段时间。怎么？你怕他试用期过不了，我开了他呀？我是觉得他是个……你就放一百个心吧，就是给我十个胆子。我也不敢开他，他到底是谁啊